内藤さんじわっちわじわっちわお前のことを痛みつけてやるからな札幌大会でも同じ景色を見せてやる完全にこれノックアウトですね。一人では、相手に入れないんですね。内藤哲也にしてみれば、完全に想定外の。デスライダーの威力だったということになります。気分はどうですか。全く視界にも、眼中にも入ってないやつに。やられた気分はどうですか。悔しいでしょう自分だったら悔しいですよだから明日またここ後楽園ホールで戦いましょう明日明日間に合う間に合う改めまして本日は最後までご観戦誠にありがとうございました初めての後楽園ホールでのメインでの締めを僕がやります2023年必ずこの新日本プロレスのリングにパラダイムシフトを巻き起こし俺の新時代を作り上げますだから、だから、俺から目をそらすなよ。自分で考えてる頭と体がうまくマッチしないというか、いやこのままだとダメだなと。もう自分が気づき上げてきたものを一回打ち壊さないとなと参考になるよ今日の試合で参考になんねえよ何の参考にならねえただただ触った程度だからなただせっかくたどり着いたんだなあ一年越しだぞ一年越し岡田とのシングルマッチただのシングルじゃねえ IWGP 世界ヘビー級タイトルマッチだ一年越しのなあおいだおいお,方お前がどういう思いでこのタイトルマッチ望むか俺は知らねえそれはただなおい俺はなかなりでかい思い持ってるからなおい、まあ、それはまだ全ては言わねえけどよおいただ一つ言えることは無傷で大阪のリングは上がると思うなよなあしっかり追い込んでるからな今日の帰り際なおい近づいた時にやっぱり IWGP ベルトの方がいいって言ってたけどなバカ野郎 IWGP 世界ヘビー級ベルトンが重みも素晴らしさも俺の方がよく分かってるんだよ久々に近づいたらなあのベルトも俺にまか,まかれたがってるような気がしたしな、まあ、KOPW チャンピオンとして IWGP チャンピオンに負けないという気持ちもあるがそれ以上に一レスラーとして岡田に負けないというものを大阪までしっかり見せてやるよやっとプロレスが始まりまりしたねえ、まあ、ここ、はい、来るまでに変な雑音が多かったですけれどもね僕が今やらなきゃいけない戦いっていうのはこのベルトをかけた高木慎吾との戦いなのでその戦いをしっかりと皆さんにお見せしつつまたどんどんどんどん新日本プレスの戦いを上に上げていきたいと思いますリング上で行ったことが全てですどうですか甲子園常連校が無名の高校に負けたわけじゃないけど恥をかかされ顔に泥を塗られた気分はどうですか悔しいですよね自分だったら悔しいのでリング上でも言った通り悔しかったらいつでもいつでも毎日でも戦いますからまずは明日後楽園ホールで
またタッグありますけどそこでまたやりましょうそれでもまずくいかないんだったら札幌でシングルマッチが組まれてるのでそこで結果を出せばいいだけだと思いますし勝っても負けても何かしら残るようなインパクトを作りでも必ず自分は勝たないといけないので必ず勝ってその先その先その先って一歩ずつ一歩ずつ必ず進んでいきます。